Advertencia Antes que nada, quiero aclarar que este video está hecho con el simple fin de entretener y no busca ofender a nadie La idea es responder a opiniones impopulares dando argumentos de forma seria y por qué estamos en desacuerdo con los tweets Pero haciendo un par de chistes de por medio para buscar sacarles una sonrisa y que el ambiente no sea tan serio como el de un debate Por lo tanto, prepárense para algunos memes y chistes malos, más espero poder sacarles aunque sea una risita Además aclaro que se censurará a los usuarios por respeto a su privacidad Muchas gracias Ahora sí, ya habiendo aclarado esto, podemos introducir el tema Las opiniones a la hora de hablar acerca de un anime suelen ser muy variadas y es cierto que nadie tiene la verdad absoluta ya que todos nos vemos influenciados por nuestra subjetividad. Pero a la hora de leer ciertas ideas que no nos agradan, no compartimos o simplemente nos generan una sensación de desacuerdo e incluso disconformidad, es bastante genial debatir y brindar nuestro punto de vista sobre un asunto. O bueno, esto diría si es que no te insultarían o te quisieran quemar la casa después de escribir media línea de un argumento. Por esto mismo me encontraba en la red social más sana y menos tóxica llamado Twitter y se me ocurrió hacer un hilo para que me dejen sus opiniones impopulares. Esto para poder seleccionar las más interesantes y funables y así responderlas brindando nuestro punto de vista. Además de que para ser sincero, algunas opiniones me parecieron bastante... ¿Cómo decirlo? XD. Y estoy hablando en plural ya que para esta ocasión vino un invitado especial el cual es un gran amigo y la verdad que sí le sabe al hiatus casi tanto como el flojo de Togashi. Adelante, presentate. Buena cabros, espero que todo esté muy bien. Gracias Lauti por invitar, pero quisiera también aclarar que antes que una versión chafa de Togashi, preferiría declararme a mí mismo como un amante de los tiempos libres y el descanso. Aunque pensándolo bien quizás sí que tenga algún parecido con Togachi. Habiendo aclarado cómo será la mecánica del video y ya habiendo presentado a Kess, ya podemos comenzar. Tokyo Revenger es uno de los animes barra mangas más convenientes que hay, esto se debe a la estupidez de Takemichi que hace que se den ciertas situaciones para que la trama sea interesante. Si Takemichi no fuera un boludo, la trama sería aburrida y predecible. A ver, a ver, vamos por partes. En primer lugar, supongo que esta es una de las opiniones menos pretenciosas que te vas a encontrar en Ani Twitter, y con decirte eso, ya te das una idea del calibre de ideas que maneja esta red. Y es que para empezar, tu argumento ya tiene un fallo, que es criticar la premisa de una historia como conveniente porque un personaje sea tonto. Justamente la gracia de Tokyo Revenger es ver cómo Takemichi, un tipo que no hizo nada con su vida y sigue siendo un inmaduro, va progresando día a día, mejorando y aprendiendo a tomar mejores decisiones. Esto además de principalmente querer salvar a sus seres queridos y asumir un rol heroico. Sí, Takemichi es un idiota. Pero eso está perfecto, ya que es consono con el mensaje de la obra, con lo que busca transmitir y con los ideales férreos de no perder a nadie en el camino e irse superando día a día. Tampoco me extrañaría mucho que seas de los que le dicen simp como argumento para definirlo como un mal personaje. Estúpido. En la parte en la que decís que la estupidez del protagonista desencadena diversas situaciones y hace que sea interesante, solo te voy a decir... ¿Qué? Justamente la idea de una obra es que entretenga, que te atrape y que la sigas viendo. O decime, ¿a poco quisieras que Takemichi tuviera la inteligencia de Norman de The Promised Neverland? Porque claro, qué buena idea que sería darle 5000 de IQ que resuelva todos los problemas de un segundo al otro, que teoriza a los Stephen Hawking y dejando a la serie sin misterio, un elemento que sin duda alguna sería muy exitoso. Eh, no me parigo, no me parece que este chico sea muy listo. Por último, al ocupar términos como trama aburrida y predecible, no haces más que apelar a una subjetividad completa y por cierto pretenciosa que tiene como resultado despojarte por completo del objetivo de la crítica que sería la mayor objetividad posible. Y finalmente, solo te voy a decir esto amigo, si tu opinión no te convence ni siquiera a vos mismo y cambias de parecer a los 5 días será porque tu argumento era bastante poco sólido y muy flojo. Lo más importante para hacer de una historia disfrutable es el ritmo que esta lleva. Hunter x Hunter y Full Metal Alchemist Brotherhood pecan de tener un mal ritmo llegando a ser insufribles. Ejemplos, el arco de Briggs y Grid Island. Por lo que aunque sean buenas en el fondo, ese error las opaca mucho. Tampoco son la gran cosa, les daría un 8 que no es malo, pero no es el 1 millón de 10 que todos le ponen. Eso es una exageración. A ver... En particular este tweet se nota que lo hizo un pelotudo porque solo un pelotudo le pondría nota a una serie. Nah, a ver, dejándonos de bromas, el problema en este caso es que los famosos problemas de ritmo que generalmente se usan para atacar ciertas series son bastante difíciles de tomar en serio. Y no me malentiendan, yo mismo he dicho que muchas veces arcos como Grid Island son tremendo ZZ y que es mejor incluso ver la guerra ninja antes que... bueno, nunca tanto. Pero creo que los problemas de este arco en particular radican en otras cosas. Inconsistencias, una presentación de mundo que se queda a medias, muchos elementos importantes que jamás se terminan de desarrollar y un villano que a mi gusto es bastante mediocre, etc. Pero no tanto los problemas de ritmo, que aunque desde cierto punto de vista sí que los tiene en ciertos momentos, prefiero llamarlos problemas en la presentación de conflictos. Y las vueltas que le encanta darse a Togachi a veces. 
mismas vueltas que se da antes de escribir un capítulo de Hunter x Hunter, porque dale Togachi por favor que no quiero morir sin leer el final te lo juego. Y ni hablar de Briggs porque hay una gran gran razón por la que este arco jamás será un ZZ y es que mantiene bastante bien ocupadas las manos. Pero bueno, dejándonos de chistes malos de página y cerrando este punto, creo que el drama radica en no tomarse muy en serio estos argumentos de los problemas de ritmo, que como vemos pueden ser expresados de mucha mejor manera sin caer en algo tan ambiguo como eso. Y además, ¿qué mierda se toma la nota de monos chinos en serio, weón? ¿De verdad? ¿Quién? ¿Qué? ¿Estás retándome? Boku no Hero es todo lo que está mal en este planeta, desde el anime prota llorón y culero hasta su fandom caca y su ship de mierda como la misma mierda solo amado por los putacos y armis. A la miércoles y yo pensaba que ya no había hate a Boku no Hero, pero como me enseñaron desde pequeño siempre hay que averiguar la fuente de dónde viene la información y por el léxico de este perfil sin duda alguna debe ser un crítico con un gran intelecto. Así que bueno, vamos a ver su descripción... Um, bueno, sigamos. Tenés toda la razón con que Deku es un llorón, pero ¿y eso qué tiene de malo? Midoriya ha logrado consolidarse como uno de los grandes protagonistas actuales debido a su evolución y progreso a lo largo de su historia. Sí, sé que el pan al inicio puede ser un poco hartanto molesto, ya que de por sí no es el mejor comunicándose, derrama lágrimas seguido, decae mucho o seguidamente da visitas al hospital por el hecho de no controlar su habilidad, pero de verdad vale la pena verlo progresar. Y es que Deku no se cierra en la idea de no contar lo que le pasa o seguir siendo un solitario sin amigos al que le hacían más bullying que a un niño en Latinoamérica, sino que va a formar grandes amistades con distintos personajes como Ida Tenya o un vínculo muy especial con Ochakuraraka. Y es que Boku no Hero es una de esas obras que con el tiempo se da el lujo de mejorar, de ir de menos a más y principalmente de darle gran protagonismo a sus distintos personajes y volverse un gran shonen. Y es que no por nada Deku pasa de ser un niño soñador con la esperanza de ver a todos los héroes como salvadores o figuras perfectas a ser un adolescente que entiende que la sociedad es una escala de grises donde están presentes el bien, el mal y sus matices. Pero bueno, criticar una obra por su fandom ya es caer un poquito bajo y principalmente cuando lo haces insultar. Pero para ser sincero, puedo entender particularmente a lo que te referís, y es que Boku no Hero tiene un par de fans que son bastante tóxicos y pesados y encima te apuntan con una pistola en la cabeza o con un cuchillo al cuello si decís algo que no te agrada de la obra. Si no te resistes... Puedo hacer que tu muerte sea indolora. Pero mi amigo, eso no significa que deberías infravalorar el contenido que te aporta o quitarle el valor intrínseco con el que carga. Volviendo al tema de Llorón, quizás en algún momento te dieron ganas de decirle a Deku, sos un maldito Llorón, solo te hacían bullying y no tenés poderes nada más, o yo sufrí más y nunca he llorado. O quizás también al ver sus lágrimas constantes querías decirle... ¡Ya párale, güey! Pero pensá que no todos reaccionamos de la misma manera ante una situación específica y que cada quien puede sufrir más o menos ante un hecho. Y mira, capo, si vos sos un edgy emo badass vengador que le dice a alguien que te insulta... ¡Piérdete! Espero que reflexiones que no todo gira en torno a vos y que no todos reaccionan de la misma forma que vos. Finalmente, sobre lo de que Boku no Hero es una mierda, pues como sabemos las opiniones siempre se respetan. Para ser sincero, si la obra no te agrada, eso está muy bien. Así que voy a aplicar un dicho muy famoso para este caso que es Hay dos puntos de vista, el mío y el equivocado. Sasuke es el mejor personaje de Naruto. Es un chico de 16 años que odia a Itachi por exterminar a su clan, pero luego se le revela la verdad para tomar venganza por su hermano decide destruir Konoha. Es un emoji justificado. Este... este me encantó. La verdad es que todo comienza mal desde el inicio cuando afirma que Sasuke es mejor que Naruto. Sí, claro, si todos sabemos que el mejor personaje de Naruto es... Nada, mentira. Pero hablando en serio te podría nombrar todos estos otros. Bueno, bueno, es que Sasuke tampoco es tan malo, al menos en Naruto chiquito era bastante piola. Claro, daban ganas de agarrarlo a piñas, como dirían en el país del señor dueño de este canal, el cual por cierto, me marcho a invadir porque llegó el momento de recuperar la Patagonia. Pero aunque a veces Sasuke pudiera ser un poco pedante, engreído y creído, etc., lo cierto es que esto iba muy bien con el personaje, y hasta cierto punto de Chipuden siguió siendo así, aunque se perdió rápidamente el interés en él cuando todos los arcos que se enfocan en sí, tras el rescate a Sasuke Naruto chiquito, son una cosa pero ultra aburrida. Ahora sí que podría aplicarlo de que prefiero ver la guerra ninja, ¿no? No sé, es que son... son todas una pija. Pero el drama real, fuera de lo aburrido que se hacía ya el personaje, viene luego de que se entera de la verdad de Itachi. Ya así se enoja y quiere destruir con hoja con su grupo de chupapatas de mierda que no le importan a nadie por no decir algo más ofensivo, y unos cuantos Akatsuki que quedaban, que a todo esto eran el grupo que su hermano había estado vigilando por tantos años fuera de Konoha, que no tiene ni un puto sentido. 
A todo esto, ¿cuánto más encontraron Super WTF lo de Kisame cuando el Jinjuriki sin cola, man? Es que, como se notaba que Kichimoto ya estaba en la mierda en ese punto. Pero volviendo al emo con ojos de colores que quiere vengar la aniquilación de su clan. No, no el andrógino, la versión penca. Sí, ese mismo. El cual incluso después de conversar con su hermano y saber de su propia boca la versión, decide seguir con su plan de destruir con hojas sino hasta escuchar palabras que lo convenzan desde los antiguos Hokage, que al parecer generan en Sasuke más impacto que las palabras de Itachi. Ay dios, es que no sé ni por qué sigo con este tema, si incluso después de ponerse en el bando de los protas nuevamente y decir estupideces como que quiere ser Hokage sabiendo que la serie no lleva su nombre, aún así decide pelear con Naruto que estaba de cumpleaños, weón. Estaba de cumpleaños, weón. Esa cosa ni sentimientos tiene. Ni perdón ni olvido, Sasuke culiao. Si hablamos de opiniones impopulares, la segunda temporada de Yakuzoku no Nerland fue odiada, entiendo realmente el odio. El final fue un asco, pero nadie habla de lo bueno que fue el comienzo hasta el capítulo 8, esos capítulos fueron capitulazos. Sobre todo como vemos el escape de Norman de Lambda, capitulazo ese. Bueno, la verdad que lo que más me asombra es ver una opinión de The Promise Neverland, ya que su fandom tiene menos habitantes que el desierto de Sahara. Si vamos a hablar de la segunda temporada de Yakuzoku, podría comentar que estoy de acuerdo con una parte de tu opinión, y es que recibió mucho odio. Pero bueno, puedo comprender esto, y es que Cloverworks como siempre tiene grandes ideas para hacer final. Y por supuesto, qué mejor idea que saltearte el mejor arco del manga, nada puede salir mal. Y... <risa> por eso terminas vendiendo 350 copias de un Blu-ray en un mes. Qué tremendo fracaso. Lo que es cierto es que muchos ni siquiera miraron la serie cuando apenas iba por el capítulo 2 o 3 y le tiraban hate porque sí. ¿De dónde salen estos rufianes? Y por cierto, estos capítulos estuvieron bastante buenos ya que los rumbos que se tomaron para improvisar una mala decisión de adaptación como por ejemplo darle mayor exploración al bosque o introducir a Norman antes de que la obra se vaya al carajo fue una buena solución. Para ser sincero, considero que el capítulo 8 fue muy bueno y que hasta allí no iba particularmente mal. Bueno, salvo un par de conveniencias bastante notorias como derrotar a policías con una silla o Rey tirando flechazos a lo enfermito y acertando más que un contador al realizar sus finanzas. Pero... El problema comienza desde el capítulo 9. Esto debido a que se encargan de reabrir todo lo que la obra había solidificado y además empiezan a ver una incoherencia tras otra y el final termina siendo una presentación de PowerPoint a la altura de Adán contra Zeus en Shumatsu no Valkyrie. Y por cierto, también cuenta con un resumen de un arco entero mejor que los de dos páginas que yo hago para la universidad. En síntesis, la temporada 2 de The Promise Neverland solo hizo y originó una polémica tras otra que tras una mala dirección, pésimas decisiones ejecutivas y el querer obtener dinero en exceso... ¡Fuimos timados! Terminaron por enterrar la popularidad de esta serie. Que por cierto, el manga me parece de los mejores de la actualidad. One Piece es súper repetitivo, incluso más que Dragon Ball. Solo necesité 145 capítulos para confirmar esto. De partida, ¿cómo que te leíste 145 capítulos si vienes a decir que es repetitiva? Suponiendo que lo leíste y no viste el anime, porque aunque no fuera tanto como ahora que en algunos capítulos te adaptan literal un par de paneles por capítulo, Toei ya hacía de las suyas. A ver, que es disculpa un segundo que te interrumpa. ¿Alguien más tiene como argumento decir que One Piece es repetitivo? Yo sí. ¿Alguien más? Y es que habiendo avanzado tan poco en una obra que tiene más de mil capítulos, creo que es difícil poder sacar una conclusión así. O sea, respeto tu errónea opinión, pero es innegable el hecho de que no quisiste darle una oportunidad real. Tipo, quizá en otra serie 145 capítulos te dan para mucho, pero One Piece es una obra que se construye mientras avanzas, que tiene un mundo inmenso que vale la pena explorar y que al menos para mí hace que nada se sienta repetitivo. Porque es como un mundo abierto en un juego donde hay muchas misiones y todas se enriquecen la historia. Si no, sería ver a Luffy peleando todo el rato contra la marina y bastante fome, ¿o no? Pero ese es el punto. Cuando viste tan poco de una serie, no puedes opinar de ella. Y dale, que sé que no todos son tan gracientos y flojos como yo para mamarse mil capítulos de piratas peleando y comiendo, pero yo también quería formar parte del tóxico fandom de One Piece alguna vez en la vida, ¿o no? Opinión impopular, Seishun Butayaro wa Buniger Senpai no Yume wo Minai es aburrida, sirve para pasar el rato y nada más. Como de costumbre con las historias de este tipo, solo la primera y la última mini historia son entretenidas. A ver, a ver, supongo que en primer lugar la serie no se te habrá hecho tan aburrida ya que ni yo me sé el nombre completo y eso que es de mis animes favoritos. Oh por Dios, Max 
Gracias, Potter. Ya poniéndonos serios, podría decir que el hecho de que te aburra no hace que la serie sea mala ni tampoco genérica y mucho menos que solo sirva para pasar el rato. De hecho, yo siento que Bonnie Air Senpai es un anime muy engañoso ya que la primera idea que se te cruza en la cabeza es... ¿Qué demonios fue eso? O tenés una idea de que va a ser un anime común y corriente pero está lejos de eso. Esto debido a que la obra es increíble por muchas cuestiones como el tener un protagonista con un gran desarrollo que cambia de parecer acerca de seguir la corriente en base a experiencias o una coprota como Mai exitosa en el cine desde pequeña pero con muchos miedos e inseguridades. Y es que Bonnie Ears en Pai sin duda alguna es una serie que sabe llevar de forma súper adecuada sus mini historias. Pero encima todo esto conectándolas y tocando de la propia forma miles de temas propios de la adolescencia como la falta de aceptación a sí misma por parte de Futaba, las consecuencias de bullying a caer, de vuelta tener que renunciar a lo que querías por parte de Koga. Entonces la verdad yo creo que es una serie que no podés ver con el cerebro apagado ya que tiene un gran contenido y se me hace de los mejores animes de romance. Y bueno, eh, me despido. Gracias Lauti por invitar. Bueno, estoy muy feliz de estar en tu canal de nuevo hace rato que no pasaba. Y gente, no se pasen por mi canal porque no subo nada. Man. No, mentira. Si planeo subir ciertos videos este mes de octubre sobre todo, tengo varias cosas planeadas, así que si quieren se pasan. Y bueno, gracias Lauti. Tomen agua y cuídense del sol. Chao. Bueno alquimistas, espero que les haya parecido entretenido el video y lo hayan disfrutado. Les digo esto ya que la verdad costó bastante trabajo hacer este tipo de contenido y si quieren que suba una segunda parte, denle apoyo al video y lo haré pronto. Además, a partir de ahora voy a comenzar a elegir el comentario de la semana. Esto es para incentivarlos a dejar más seguidamente su opinión acerca de los videos e interactuar más con ustedes. Pero también como premio para quienes se quedan siempre hasta el final de los videos. Agradezco mucho a mi gran amigo Kes por participar en este video y obviamente tendrán su canal en la descripción y algunos de sus videos en la tarjeta. El mismo tiene un contenido brutal y de una calidad inmensa que aporta mucho y encima es variado. No duden en suscribirse que sus videos son increíbles y ya está a punto de salir de hiatus que tuvo a causa de la universidad. Así que por favor alquimistas les pediría que se pasen por su canal ya que es uno de los primeros amigos que he hecho en la plataforma. Sería genial que le puedan dar un vistazo a lo que sube y lo apoyen. Sin más que decir hasta la próxima, sayonara.